Hello friends, welcome back to our channel, More About Pets. In this case, we are going to talk about the topic. Hand feeding part 1, I am going to tell you about the beginners. Now, we are going to part 2 in our channel. That is going to be how to do injection. We are going to talk about the injection method. We are going to talk about the hand feeding method. Now, we are going to talk about Nama topik kula pertuk mana di, nama channel ayah ayah lah subscribe pan leyo, awang ala red kula subscribe button ayah klik pan ni subscribe pan ni kongga, adik kaparong bell icon ayah klik pan ni, all ayah dah option ayah select pan ni na, nangga pora video sila awang luka notification ayah warong. Ipa model la, awang luka lang doubt war la, hand feeding nama beduk panono, abih nengah kating na, hand feeding mande sila parent la awang luka feed panade. Adik kahana itu ke solusian na ini hand feeding. Apa dia illa? Na mandi yang kuda ur petta ur parawa bici kono abe ni kan? Ana cingi na. Adik kau hand feeding use awo. Kungul ke easy ane mete dah soli kuter kan? Nama teliva hand feed panii. Pakkawa time pono ana cingi na. Yenda time la ingya hand feeding ke cikke edukno ana cingi na. Twenty to twenty five days. Ada adala color ya pon kungul ke correcta teri do. Anda time kini yang editing na, anda kalau correcta na end feed kau itu walak kau mudiyo. Ini romba cikgu itu dalam walak kau, ana, nih yang night all lah, adik kau time spend pun mem. Ini nala correcta adik kau nariya time spend pun mudiyo, nih yang nana cingi na, adu orang killer kau, twenty days kau killer kau cikgu nih edit kau. Ia na twenty days, anda mari adik killer kau ikut na, kau three hours, ilah two hours once bende, nih yang feed pun ada ni dah rukoh, adik kau dah na abdi solt rana. Pepat deh, ni ye, yang mana mari type edu ko peringan ni, ni ingle decide panikongga. Naa epe me 25 days, ilah 20 days sirke cikkeda edu pan. Aduk kapero, next, ungu lek ke bande, yeli meyan ay, metel la, epuri feeding farm la we make pan rendin pastu pati ni na. Ni ye, yeda mana choose panikla, feeding farm mula nariya wikid market la. Aiy pungul kaga, benefit, cost benefit ungu lek kana de. Satu mahu dah, ini banding mautnya me, ungu provision store la kandi pa kadekong, yelna provision store la kadekong, mautnya me, kamyana vali lada mandir ke, adunala, na mande satu mahu use pan raya, ipo lockdown period la la, ungu ke kandi pa feeding farm la kadekam erikla, apuri kadekla na, ungu area la satu mahu kadekla ni cikong raya, serla ke, ungu ke puri cie na flavour ana use pani kong raya, ana wheat flavour use pani ana romba besta erikong, adu kapurong pati ni na, baru onno illa. Pets life nu ada feeding farm lawa yang dikira angga, ada ni ngga wang rada nama wang kila. Seri, pape puri feeding farm lawa make pan rade, abdi nane telinga solve. Inde video lawa, yella me skip panama pangga, ni yenda pointe uta lolo. Ngu feeding farm lawa mistake kala, ada density, yedu marna lolo, ngu chikkana affect pano. Adi kapuram pati ngga na, do pasti suru teni wicikno, romba suru awo elama, romba jilno elama. Wama macam mana? Kalau anda semua kita pati cikongga, yang ular feed irkan. Adik kapurong, itu dan time mana anda feeding awal mika pora. Ia apa mudik kena adalah solra. Ini edukno ular kalian doubt dar lah. Edukna, fambo anda parents kita dah dapat cuci rukong. Adik nala, adik parents feed panam bodi. Adik ada stomach ke, adik ada body heat ala, adik foodi yang ular wama irkong. Apa la wama senda podo, dah medium mild wama senda podo. Orang er kodi wando na off ni nengga. Adik kapurong. Thicknessnya pati ini, naik pernah anda kalak kira, ini pada naik kal teaspoon itu kira, ini half teaspoon itu kongga, ini 20 days cikik la, ini weh podo, ini naik yang ular kamy ada kira nani kah dengga, ini liye kongja media warthik way perikke, ini weh podo, ini nalla rombat tania la, mana media mana kalendu kongga, first ini ini pada start pernah ni, naik beginner abdi ni, naik nana cie, naik, ni naik anda ini thickness liye, ini weh medium pernah, rombat tania arikuto, adik apapun add mantep pola nombor thickness ya. Okay, wah friends. Kapur orang lu doubt war lah. Naa mandi pada first time as feed pan raya. Nek injection feed pan lama, spoon feed pan lama ane. Kau mandi nih ke beginner aja ni nih naa kandi pan injection ke pawa dinya. Ya naa injection ala, unggu cikke patah sekali la sahur tu kudo wipe perke. Adi apuri naa nih ke mandi feed pan ame teri ame feed pan te. Ada over feed pan nih ya adi muda muda cici patah sekali la setron naa ide teliwa solram patah sekali naa. Adalah leh, niaga kongja beginner aja ni niaga, ini orang first spoon feeding video be pati tu bangga. Adalah mandi niaga mandi ipun aku nalla feed pun, mana aku prova mari tanya niaga nalla feed pun teri on aja niaga. Inde metal niaga use pun lah. Perang, engkau ke next doubt ni niaga beginner tapu pun bangga niaga nana cie niaga. Niaga, yang mana tapu next pun lah bati niaga, adalah feeding syringe orang size tan. 
இப்போ ஃபீடிங் சிரஞ்சோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் எம்எம் இருக்குது டூ எம்எம் இருக்குது நான் வந்து சின்ன சைஸ் தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ஃபீட் பண்ணும்போது உங்கள் சிக்குக்கு என்ன மாதிரியெல்லாம் கெடுதல் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் சாக்கு அதுக்கப்புறமா ஈஸ்ட் ஃபார்மேஷன் இன் ஸ்டொமக்கு அதுக்கப்புறம் தேர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட டயரியா ப்ராப்ளம் தான் அதான் ப்ராப்பர் டைஜஷன் ஆகாமல் இருக்காது இந்த மூணை மொத்தம் நீங்கள் எப்படியாச்சும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் சிக்கு பக்காவாக ஆன் ஃபீட் ஆகி உங்கள் பாடி வெயிட்டும் அது கம்மியாகாமல் சாகாமல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெத்தட்னா இன்ஜெக்ஷனோட சைஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் இன்ஜெக்ஷன் சைஸ் எப்படி நீங்கள் சூஸ் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன இன்ஜெக்ஷனாகவே எடுத்துட்ருந்தாங்க அப்புறமா அந்த ஃபீடிங் நீங்கள் கலந்து வச்சுருப்பீங்களே ஏற்கனவே அது வந்து வார்மாக இருக்கணும் ரொம்ப வார்மாலாம் இருக்கக்கூடாது லைட்டாக வார்ம் ஆகணும் என்ன மாதிரினா நீங்கள் வந்து அந்த ஃபீடிங் ஃபார்ம்லாவை உங்களை ஸ்கின்னில் வச்சிங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின்னு தாங்குகிற அளவுக்கு எப்படின்னா கரெக்டாக உங்கள் ஸ்கின்னு ரொம்ப சூடாக இருக்கும்போது லைட்டாக தாங்குகிற அளவுக்கு இருக்கணும் அதை வந்து பபுள்ஸே வராத மாதிரி உரியணும் இன்ஜெக்ஷனில் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஏர் ஏர் கேப் வந்து உங்களோட ஏர் பபுள் ஃபார்ம் ஆகும் உங்களோட ஸ்ட் க்ராப்பில் அதான் உங்களோட சிக்கோட ஸ்டொமக்கு அதான் க்ராப்பு அதில் வந்து ஏர் பபுள் ஃபார்ம் ஆகவும் இருக்கணும் அது ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் சத்துமாக யூஸ் பண்ண ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக இது வந்து ஈஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து கலந்து வச்சிங்கன்னா அதனால் கலந்து வைக்க முடியாது எப்போ கலக்குறீங்களோ அப்போவே அதுக்கு ஃபீட் பண்ணி ஆகணும் இதுதான் இதோடய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஏர் பபுளே வராமல் எப்படி நீங்கள் ஃபீட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்ஷனில் ஃபீ ஃபீடிங் ஃபார்ம்லாவை எடுத்த அப்புறமா அந்த இன்ஜெக்ஷனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஏர் பபுள் வந்திருக்கும் ஏன்னா நம்ம இப்போ தானே ஸ்டார்டிங் பண்ணுறோம் அதனால் ஏர் பபுள் வரும் இல்லைனாலும் வரும் சில பேருக்கு யார் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் அந்த ஏர் பபுள் கண்டிப்பாக வரும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா உங்கள் இன்ஜெக்ஷனை நீங்கள் திருப்பிட்டு லைட்டாக தட்டினீங்கன்னா அந்த ஏர் மேலே வந்துடும் அதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஏர் சாக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வராது ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து இப்போ சால்வ் பண்ணிட்டோம் மீதி ரெண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்கணும் இது ஏன் போர் அடிக்குது அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க அதனால் நான் தெளிவாக எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் பிகினஸ் என்னென்ன தப்பு பண்ணுவாங்களோ எல்லாத்தையும் நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்மளால் அதோட மதர் ஃபீட் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபீட் பண்ண முடிலனாலும் அதோட ஈக்குவல் ரேஞ்சுக்காச்சும் நம்ம ஃபீட் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு நம்ம வந்து மல்டி விட்டமின் கொடுத்தே ஆகணும் மல்டி விட்டமின் வந்து ஒரு சிக்குக்கு நீங்கள் வந்து எத்தனை சிக்கு வச்சுருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு சிக்குக்கு ஒரு ட்ராப் இது தாங்க கணக்கு இப்போ ரெண்டு சிக்கு வச்சுருந்தா ரெண்டு மூணு சிக்கு வச்சுருந்தா மூணு அந்த மாதிரி ஏற்றிட்டே போங்க நான் வந்து இந்த மல்டி விட்டமின் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் நிறைய மல்டி விட்டமின் போகுது அதை நீங்கள் எப்போ வேணால் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து விம்ரால் மட்டும் யூஸ் பண்ண வேணான்னு சொல்லுவேன் இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் விம்ரால் அதுக்கப்புறம் உங்களோட சிக்குக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட் அதிகமாக வரும் ஏன்னா அது கோழிக்காக உருவாக்குனது இப்போ தான் நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ்க்காக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா எப்படி சிக்கை செலக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சிக்கு வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஃபீட் எடுக்கிறதோ அவ்வளோ நல்லது அப்போ தான் நீங்கள் வந்து சீக்கிரமாக ஃபீடை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு சிக்குக்கு ஃபீட் பண்ண முடியும் இல்லைனா அடுத்த வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்க முடியும் இப்போது சிக்கை செலக்ட் பண்ணும்போதே இப்போ வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் என்ன டேமிங்காக தேவைனா சிக்கு பாட்லேருந்து எடுக்கிற சிக்கு வந்து எந்த சிக்கு உங்களுக்கு கடிக்காமல் இருக்கோ பாட்லேருந்து எடுக்கும்போது எந்த சிக்கு உங்களுக்கு கடிக்காமல் இருக்கோ அந்த சிக்கை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது நல்லா டேமே உங்கள் கையிலே நிற்கும் பறக்காமல் சரி இப்போ எனக்கு டேமிங்லாம் தேவை இல்லை ஃபீடிங் தான் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது பெரிய இன்ஜெக்ஷன் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏர் வரும் அதை வந்து அது இல்லாமல் அதோடய மவுத்தில் வந்து ஃபிட் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறமா ப்ரெஸ் பண்ண கண்ட்ரோல் வந்து உங்களுக்கு கேவலமாக வரும் ப்ரெஸ் பண்ணுற போது கண்ட்ரோல் அதிகமாக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் சிக்கன் வந்து மூச்சு அடைச்சி பத்தே செகண்டில் சாப்பிட்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் சின்ன இன்ஜெக்ஷன் எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் தான் போவோம் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் கெத்தாக வரும் இது வந்து என்னோடய பர்சனல்
இப்போ வந்து ஈவினிங் எடுக்கிறீங்க அதோட ஸ்டொமக்கில் ஃபுட்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு மேலேயே நீங்கள் ஃபீடிங் ஃபார்ம்லாவை நீங்கள் திணிச்சு வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் தான் அது அதோட மதர் ஃபீடு ஃபுல்லாக கரையணும் அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் இதை ஃபீட் பண்ணணும் இது வந்து நீங்கள் ஞாபக வச்சுக்க வேண்டியது இது தான் நீங்கள் தப்பு பண்ணுறதே பிகினர்ஸ் தான் இந்த மாதிரி டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்காக நிறைய வருது இந்த வீடியோவில் அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நான் வந்து இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி போனால் எனக்கு ஒன்றும் லாஸ் ஆகாது கொஞ்சோண்டு வாட்ச் டைம் கம்மியாகும் ஆனால் இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் நல்லது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்ச நாள் வந்து அதை அடம் பிடிக்கும் நான் ஃபீடு எடுக்க மாட்டேன்னு அப்போலாம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் என்னடா இதை இப்படி சித்திரவதை பண்ணுறோம் இதை கொடுமைப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் அழகாக ஃபீட் பண்ண கற்றுக் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து உங்கள் பின்னாடியே அது சுற்றி சுற்றி வரும் இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் ஆசையாக மாறும் ஆனால் அதை நீங்கள் ஓவர் ஃபீட் பண்ணாமல் இருக்கணும் இதுதான் முக்கியமான டிப்பு உங்களுக்கு எப்போ அதை ஃபீட் பண்ண நிறுத்தணும்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் அதோட கிராப்பை நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஃபுல்லாக லைட்டாக வீங்கினப்பவே நீங்கள் நிறுத்திடுங்க ஏன்னா பிகினர்ஸ்க்கு அப்போது லைட்டாக பி வீங்கினப்பவே நிறுத்திடுங்க அப் டு த நெக் வரைக்கும் ஃபீட் பண்ணவே வேணாம் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா ஏன்னா உங்கள் சிக்கு வந்து அப்படியே வாமிட் எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நிறைய சைடு எஃபெக்ட்லாம் வரும் இதனால் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் அப் டு த நெக் வரைக்கும் ஃபீட் பண்ண வேணாம் லைட்டாக ஸ்டொமக் ஃபில் ஆப்போ ஃபீட் பண்ணுங்கள் டூ ஹவர்ஸ் ஒன்று செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்கள் சிக்க ஏன்னா ரொம்ப குட்டியாக எடுத்திங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ்லேயே வயிறு காலியிடும் நைட் டைமில் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இதோட ஃபீடிங் டைம் டேபிள் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்காக நான் தனியாக உங்களுக்கு வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரே வாரத்தில் போடுறேன் இதோட நான் சும்மா இப்போ ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஒன் டே சிக்கனா ஒரு டுவெல் டைம்ஸ் ஃபீட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு இதே டூ டேஸ்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் அந்த மாதிரி கம்மியாகிட்டே வரும் அப்புமா இதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்பமா த்ரீ டைம்ஸ் அப்பமா ஒன் டைம் அப்பமா செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதை நாங்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு தெரியணும் எனக்கு ப்ரீஃபாக எப்படி எடுக்கிறது அப்போலாம் தெரியணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வீடியோ போடுவேன் இப்போ ஃபீடிங்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இதை எப்படி நைட் டைமில் ஃபீட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா எங்கே இதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது எனக்கு தெரில இதுதான் நம்மளோட மேஜர் ப்ராப்ளமாகவே இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கெலாம் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு டப்பா இருந்தால் போதும் அதுக்கான இடம் கடைச்சிடுச்சுன்னே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒரு டப்பாவை எடுத்து நல்லா இப்போ நாங்கள் ஓட்ட போட்டிருக்க மாதிரி ஃபுல்லாக ஓட்ட போட்டு அதில் உங்கள் வீட்டில் இருந்த ஏதோ ஒரு பேப்பரு எங்கள் வீட்டில் நியூஸ் பேப்பர் தான் இருந்தது அதான் நியூஸ் பேப்பர் போட்டேன் ஃபுல்லாக நியூஸ் பேப்பர் போட்டு அதை கதை கதப்பாக வச்சுக்க வேண்டியது ஏன்னா அதோட பேரண்ட்டோட ஹீட் அதுக்கு தேவைப்படணும் தேவைப்படும் ஏன்னா அதோட க்ரோத்துக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி பேரண்ட்டோட ஹீட் மாதிரி அதுக்கு ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இடத்த நீங்கள் செட் பண்ணி கொடுக்குறோம் செகண்டு நீங்கள் சத்துமாக யூஸ் பண்ணுறீங்க ஏதாச்சும் ஏதோ ஒரு ஃபீடிங் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபீட் பண்ணி முடித்த அப்புறமா அதோட வாயை தொடைக்க வேண்டியது முக்கியமானது ஏன்னா எறும்பு கண்டிப்பாக வரும் அதை ஃபீடிங் ஃபார்மில் தேடி அதனால் அதை வாயை தொடச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா எறும்பு வராது அதுக்கப்புறம் எறும்பு பூனை அதான் அதை காப்பாற்றுற நிலைமையில் எந்த இடம் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்த வச்சுருங்க அது வாமாக இருக்கணும் அந்த இடம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பசி இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணுறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதோட வாய்கிட்ட உங்களோட ரெண்டு விரல் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அதுவே இப்படி கற்ற ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஹெட் ஷேக் பண்ணி ஷேக் பண்ணி கற்றோம் அதுக்கு முடியலாம் அப்படியே தூக்கிக்கிட்டு அது வந்து சாப்பிட்ற ஃபீடு கேட்கும் அப்போ வந்து அது பசிக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி கேட்கல அது கம்முன்னு இருக்குன்னா அப்போ நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறதே நிறுத்திடலாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு ஃபீட் பண்ண வேண்டாம் அவசியம் இல்லை லாஸ்ட்டு இப்போ வந்து இதுதான் முக்கியமானது நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபீட் பண்ணுறோம் அது யார் வேணால் ஃபீட் பண்ணலாம் பிகினர்ஸ் எல்லாருமே இந்த மாவை நான் சொன்ன மாதிரி சும்மா கலந்து அப்படியே அதுக்கு ஃபீட் பண்ணி விட்டுருவாங்க அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது எப்படியாச்சும் ஃபோர்ஸ் ஃபீடாச்சும் பண்ணி பண்ணிவிடுவாங்க அதோட பூ பண்ணி கவனிக்கணும் அதான் அது போகிற பாத்ரூமை நீங்கள் கவனிச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து லைட் க்ரீனாக இருக்கணும் கலர் மாறிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகல
இதே அது மசில்ஸ் வந்து அதே நிலமையிலேருந்து இல்லைனா அதோட டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா உங்களோட ஃபீடிங் ஃபார்ம்லாம் சக்ஸஸ்ஸு அதுக்கு டயரியா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை பக்காவாக அது ஃபீட் எடுக்குது வளருது அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதே ஃபீடிங் ஃபார்ம்லாம் அதே திக்னஸோடு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் திக்னஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ஏற்றிட்டே வரலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னடா இந்த வீடியோ இவ்வளோ லென்த்தாக என் பாட்டை சொல்லிட்டே போகிறான்னு அப்படிக்காக இல்லை இந்த வீடியோவில் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு உங்களோட ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்க சாவாமல் காப்பாற்றி உங்கள் கையில் நிற்க வைக்கணுன்னு தான் இந்த வீடியோவை நான் போட்டேன் இது வந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் கேட்டுருந்தாங்க அதனால தான் இந்த வீடியோவை மேக் பண்ணி போட்டேன் நைட் டைமில் எப்படி ஃபீட் பண்ணுறதுனா நீங்கள் மார்னிங் டைமில் எப்படி ஏஞ்சி ஃபீட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் நைட் டைம்லேயும் ஃபீட் பண்ணணும் இதனால தான் நான் சொன்னேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் எடுத்தீங்கன்னா அந்த டைமிங் வந்து நீங்கள் ஒரு ப இப்போ வந்து ஏழு மணிக்கு ஃபீட் பண்ணியிருக்கீங்க நைட்டு திருப்பி ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டு காலைல திருப்பி ஏஞ்சி ஃபீட் பண்ண முடியும் இதே ரொம்ப சிக்க எடுத்திங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் வந்து உங்களால் ஏஞ்சி ஏஞ்சி ஃபீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதை பற்றி நான் தெளிவாக சொல்கிறேன்னு ஒரு தனி வீடியோவே உங்களுக்கு போடுறேன் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வேணும்னா எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் அப்போ தான் எங்களுக்கு இது தேவைப்படுது ஆடியன்ஸ்க்கு அப்படின்னு வித்தின் ஏ வீக்குள்ளேயே உங்களுக்கு அந்த வீடியோவை நான் ரெடி பண்ணி போடுறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபீடிங் இன்ஜெக்ஷனுக்கு நிறைய நாஸ்டில்ஸ்லாம் வருது அதான் கம்பி மாதிரி பைப் மாதிரிலாம் நிறைய பேர் வச்சு பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் அவ்வளோ ஒன்றும் தேவையே இல்லை நீங்கள் நார்மல் இன்ஜெக்ஷன் வச்சே ஃபீட் பண்ணலாம் அதனால தான் ரொம்ப சிக்காக எடுத்தாலாம் உங்களுக்கு அது தேவைப்படும் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அதான் அந்த கலர் தெரிஞ்சு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து அதோட மதர் கிட்டேருந்து கொஞ்சம் பிரித்தாலும் அவ்வளோ ஒன்றும் ஃபீலிங்கில் சாவாது அதனால் அந்த டைமில் நீங்கள் பிரித்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி டேம் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதே உங்களுக்கு கைவிடப்பட்ட ஏதாச்சும் சிக்ஸ் அதான் அது மதர் ஃபீட் பண்ணாமல் விட்ட சிக்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது அதை எடுத்து நீங்கள் ஃபீட் பண்ணி உங்கள் பெட்டாகவே வச்சுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை இவ்வளோ பெருசாக எடுத்துகிட்டு வரணும் எனக்கு ஒன்றும் ஆசை இல்லை நான் உங்களுக்காக எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அப்புறமா என்கிட்ட இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சி சொல்லிட்டே வந்தேன் பார்த்தா இந்த வீடியோ இவ்வளோ பெருசாக வந்துச்சு சரி இதை ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிவிட்டு மீதிலாம் போடலாமான்னு பார்த்தேன் அப்புறம் எனக்கே வேணாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சி தான் இவ்வளோ பெருசாக வந்தது இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ இவ்வளோ பெருசாக வந்துச்சுன்னு என் மேலே கோச்சிக்காமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன சப்போர்ட் பண்ணோன்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பார்த்தவங்களுக்காக ஒரு கோல்டன் டிப் இருக்குது அது என்னென்னா என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் எப்போவுமே கோல்டன் டிப்பாக சொல்கிறது உண்டு அந்த மாதிரி இன்றைக்கான கோல்டன் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் டு த நெக் வரைக்கும் அந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கை வந்து ஃபீட் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாள் அது ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஃபீட் பண்ணும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்பூனை யூஸ் பண்ணுறதே பெஸ்ட்டு இன்ஜெக்ஷனில் அது எப்போ ஃபீட் எடுக்குதோ அப்போ நீங்கள் இன்ஜெக்ஷனுக்கு மாற்றிக்கோங்க இது தாங்க நம்ம கோல்டன் டிப்பு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எதாவது ஹேண்ட் ஃபீடிங் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அவங்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த பற்றி எந்த டவுட் இருந்தாலும் என்கிட்ட வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் எல்லா நேரமும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு நாங்கள் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவோம் மறக்காமல் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இது நினச்சிங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதனால் நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் போகணுன்னு நினைப்போம் இந்த வீடியோஸ் நாங்கள் போடுறது உங்களுக்கு ஆடியன்ஸுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் அப்புறம் இவ்வளோ லென்த்தாக வந்தோம் இவ் இன்னமும் பேசிகிட்டு இருக்கானே நினைக்காம என்னோட பறவைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பேரை உங்களுக்கு பிடிச்ச பேராக நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு எவ்வளோ லைக்ஸ் வருதோ நீங்கள் போட்ட பேருக்கு அந்த பேரே இந்த பறவை வைக்கலான்னு நான் இருக்கேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் போடுற வீடியோஸும் எங்கள் சேனலும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களை ஃபாலோ பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிர